Miami'den herkese merhaba. Reza Zarrab, Rıza Sarraf ya da yeni adıyla Aaron Goldschmidt. Kimine göre hayırsever, kimine göre vatan haini, kimine göre casus, kimine göre de Türkiye tarihini gördüğü en büyük dolandırıcılardan bir tanesi. Ama her şekilde önemli birisi. Türkiye tarihine damga vuran, sonuçları itibariyle de uzun yıllar boyunca etkileri sürecek bir kişiden bahsediyoruz. 26 yaşında Türkiye'ye gelip, Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile evlenip Erdoğan ailesiyle yakın bağlar kuran, AKP kabinesini kendi tabiriyle önüne yatıran, herkesi rüşvete bağlayan, Türkiye hazinesini alt üst eden, kamu bankalarını kevgire çeviren, daha sonra da Amerika'da sürpriz bir şekilde itirafçı olup savcı ile anlaşan ve başta Erdoğan olmak üzere AKP kabinesini nasıl rüşvete bağladığını, nasıl sahte evraklarla kamu bankasını dolandırdıklarını, Tikunova adı verilen sahte işlemlerle nasıl hayali ihracatlar yaptıklarını, hem yapılmayan ihracatlardan, ticaretten büyük paralar kazandıklarını, hem de İran'ın parasını nasıl aktardıklarını usta usta tek tek tahtaya çizerek anlatmıştı. Hatta Amerikan medyasına bu yönüyle bir profesör gibi yolsuzluğu öğrencilerine anlatıyordu yorumu yapılmıştı. Hatırlarsınız ben de o duruşmayı ilk günden son güne kadar izleyen birkaç gazeteciden biriyim. Evet şimdi neden bu konuya döndük? Çünkü Reza Zarrab'ın izini buldum. En son notlarıma bakıyorum 8 Aralık 2017'de New York'taki Güney Bölge Mahkemesi'nin 17. katındaki duruşma salonunda ifadesinin 7. günüydü. 7. günü kürsüye çıktı. Son anlatımlarını yaptı. Kürsüden indi. Yanında polislerle birlikte salonu terk etmişti. O gün bugündür. Neredeyse 4 yıldan fazla bir zaman oldu. Reza Zarrab'ı gören yoktu. Tanık koruma programında olduğu söylendi. Kimliğini değiştirdi, yüzünü değiştirdi söylendi. Çok şey söylendi ama elle tutulur. Somut hiçbir şey bugüne kadar ortada yoktu. Ben yaklaşık bir ay önce bir istihbarat aldım. Daha doğrusu bir izleyicim bana bir mesaj attı. Kendisi benim uzun yıllardır yazdığım, çizdiğim, yaptığım işleri takip eden birisi. Kendisi dedi ki emin olmamakla birlikte yolcu olarak aldığım, kendisi bir Uber şoförüydü, yolcu olarak aldığım kişi çok büyük ihtimalle Reza Zarrab'dı. Onu şu noktadan aldım, şu noktaya bıraktım. Türk olduğumu anlayınca da huzursuz oldu demişti. Tabii ben bu bilgi üzerine, çünkü bu önemli bir ipucuydu. Neden? Çünkü ben de biliyorsunuz gazete el kondu, işlerimiz kapatıldı, iş yerlerimiz kapatıldıktan sonra ben de uzun süre Uber yaparak geçindim. Uber'de sistematiği biliyorum. Nereden yolcu alınır, nasıl bırakılır, sistem nasıl çalışılır vesaire. Uber'in, bir de Uber Black var. Zenginlere hitap eden, lüks arabalarla, jiplerle yapılan. Benim kaynağım böyle bir kişiydi. Reza Zarrab'ın aldığı yeri ve bıraktığı yerin bilgilerini bana paylaştı. Ben tabii hemen Google'a, Hazreti Google'a başvurdum. Çünkü burada yapılacak olan belli takım şeyler var. Amerika'da bir de şöyle bir uygulama var sevgili seyirciler. Eğer neyi nerede arayacağınızı bilebilirseniz birçok bilgiye public, halka açık bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben de çalışmalara başladım. Reza Zarrab'ın nerede olabileceğine, ne yapabileceğine Miami güçlü bir ihtimaldi. Neden? Çünkü Reza Zarrab şahsen tanıdığımız birisi. Keyfine düşkün, ehli keyif, sıcak yerlerde ve lüks yaşamayı seven birisi. Hani gidip Wyoming'de, Idaho'da, ne bileyim işte South Dakota'da bir çiftlikte yaşayacak birisi değil. Yani yaşayacağı iki tane yer var benim gözümde. Biri Miami, öbürü de Los Angeles. Çünkü New York bile Reza Zarrab için basit kalan bir yer. Böyle bir enteresan bir kişilik çünkü Reza Zarrab. Miami'de çalışmaya başladım, araştırmaya başladım. Nerede olabilir? Oraya kim gitmiştir? Nasıl gitmiştir? Ve e, bir ipucu yakaladım. O da neydi? İpucu şu, e, bıraktığı yerin yanında bir tane at çiftliği var. Şimdi at çiftliğiyle Zerrab'ın ilgisi ne diyeceksiniz? Çok ilgisi var çünkü Reza Zerrab Türkiye'deyken de zaten atlarla çok ilgiliydi. Atları yarışıyordu, milyon dolarlık atları vardı ve akabinde eşi o zamanki eşi daha sonra ayrıldılar. Ebru Gündeş'e 1 milyon liralık bir at hediye etmişti. Bu atların yarışmaları olay olmuştu vesaire. Yani dolayısıyla Reza Zerrab atlarla ilgili birisi. Hatta atların isimlerini de size notlarımdan söyleyeyim. Mesela bir tanesi Forget Me Not. Diğer ismi Duty Free diğer atı. Yaklaşık 1 milyon liraya almış ve bunu Ebru Gündeş'e hediye etmişti. Başka atları da var. Mesela meşhur Dayım Benim isimli bir atı var. Büyük yarışlarda Atatürk Kupası'nda falan yarışan bir e, attı bu. Bunların peşine düşerken bir ipucu yakaladım. O da nedir? Son dönemde e, Miami'nin Davy bölgesi ki Beyaz Amerikalıların yoğun olarak yaşadı. Çünkü Miami'nin geneli, güneyi daha çok böyle Spanikler, Latinler, e, daha 
düşük gelir grubundaki insanların olduğu yerler ağırlıkta. Miami'nin bu biraz yukarısı South Florida, Güney Florida denen bölgede ise Davy gibi Beyaz Amerikalıların yaşadığı büyük milyon dolarlık malikanelerin olduğu, böyle büyük at çiftliklerin olduğu, atçılığın da ön planda olduğu ki Davy'nin sembolü zaten ilginçtir at. Böyle bir yerde olabileceğine dair bir ipucu yakaladım. Oranın ipucunu sürerken başka bir şey daha buldum. Son dönemde Florida'daki ticaret kayıtlarına baktım ve oradaki bir tane Twin Horse isimli şirketin satıldığını yerine başka bir isimle başka bir şirket kurulduğunu buldum. O ismi ararken başka bir yere zıpladım. Google'da, Facebook'ta, Instagram'da günler süren çalışmalar sonunda Bingo Reza Zarab'ı buldum. Hem de kendi adı şey kendi fotoğrafıyla buldum. Nasıl buldum? Erin Goldschmidt isminde bir isim. Ee, orada herhangi bir fotoğraf yok. Sadece bir portre fotoğraf var. Şimdi ekrana getiriyorum. Ve bunun ilişkileri, oradaki friendsler, arkadaşlar, yani herkes Facebook kullanmayı biliyor. Aslında Facebook muhteşem bir istihbarat aracı aynı zamanda. Çünkü her şeyi insanlar kendi eliyle zaten oraya koymuş. İlişkide olduğu insanlar, mesela orada Erin Goldschmidt ismindeki kişinin, e, Amanda Kerspos, e, Kersporski gibi garip bir soy ismi hatırlayamadım. Bir e, kadınla ilişkisi var. İlişkide olduğu kişi gözüküyor. Onun fe- Facebook sayfasını, onun Instagram Instagram sayfasını derken ticaret sicil kayıtlarında buldum, kurulan şirketi buldum. Next Level isimli yeni bir e, at çiftliği harası adına ne derseniz deyin. Burada ranch e, nasıl söyleyeyim e, daha çok böyle bir, bir nevi at harası ama lüks bir yer böyle aldıkça lüks inşaatı yapılan yakında açılacak bir yer buldum. Evet dedim burası Reza Zarab'ın yeri olabilir. Sonra Facebook'taki araştırmalar ve bir tane arkadaşının Facebook'unda Reza Zarab'ın arkadan çekilmiş bir fotoğrafını buldum. Ve tabii ki Reza Zarap'ı çok iyi tanıdığım için e, evet bu o dedim. Hemen notlarımı aldım, kayıtlara baktım, per, e, sigorta kayıtlarına baktım, e, şey pardon iş yeri kayıtlarına baktım. Sonra Reza Zarap'ın ev adresi olabilecek başka bir adresi buldum. Oranın da Amerika'daki emlak sitelerinde ilginçtir. E, evlerin fotoğrafları, odaları, kayıtları durur. Amerika'daki bir emlak sitesinden de Reza Zarap'ın bulduğu evi, şu an ekrana getirdiğim o dev malikane gibi evi buldum. Evet resim tamamlandı. Yani adres, kişi belli, Erin Goldschmidt isminde, yeni bir isimde ve 4 yıldır ortada görmediğimiz Reza Zarrab. Fotoğraflarını da gördüm. Evet bu o kişi şahsen tanıyorum ve cep telefonunu buldum. Yapılacak olan şey uçağa atlayıp Miami'ye gelmekti. Ben de onu yaptım. Uçağa atladı Miami'ye geldim. Önce Reza Zarrab'ın evini buldum. Reza Zarrab oldukça lüks bir sitede oturuyor. Milyon dolarlık evler var. İşte detaylarını anlatacağım şimdi haberde. 5 odası, 4 banyosu olan 1,5 milyon, 2 milyon dolarlık bir ev. Büyük bir bahçesi ve havuzu var. Bahçesinde köpekleri koşturuyor vesaire. Bu evi e, kiralamış. Kira kontratını buldum. Kira kontratı dışında bir şey daha var. Oradan iş yerinin adresine ulaştım. İş yerinin adresi de yaklaşık 1 mil mesafede Next Level isimli bir şirket. Orada da Performance Center, Next Level Performance Center adı altında. Önüne gittim, etrafından çektim. Şimdi Amerika'da şöyle bir kural var. Amerika'da kişilerin özel alanlarına girmek suç. Yani bir insanın bahçesine giremezsiniz. Herhangi bir insanın kapısını gidip tıklayamazsınız. Suçtu. Küçük oranın özel alanı. Hatta birçok eyalette çekip vurma imkanınız bile var. Tehdit algıladım dersiniz, vurursunuz ve siz bu sizi kanunen hakkınız. Tabi Florida'da böyle bir eyalet olduğu için e, burada dikkatli olmam gerekiyordu. Aynı zamanda şunu da hatırlatayım. Yani ben havuz medyasındakiler gibi e, pespaya gazetecilik yapmamaya çalışıyorum. Yani kibar, nazik bir şekilde Reza Zarrab gibi son derece önemli bir isime mikrofon uzatmak için 3 saat uçak mesafesinden geldim. 1 saat karayoluyla bulunduğum bölgeye geldim. Evinin etrafında dolaştım. Evini biliyorum. Evinin odalarını biliyorum. Çünkü elimde hepsinin fotoğrafları var. Havuzunun büyüklüğüne kadar her şey elimde var. Ama sorun şu. Güvenlikli bir site. Gated Community türünden. Yani kapıda güvenlik var. Ve içeride yaşayan birisi sizi almadığı sürece siteye girme şansınız yok. Sitenin etrafında da ağaçlarla ve e, demir parmaklarla çevrili bir yer. Dolayısıyla içeri girme şansı yoktu. Yapılacak şey şu. O zaman bekleyeceğim. Ama öyle bir yer ki sitenin önünde yavaşlamak bile mümkün değil. Çünkü daracık bir yolu var. Ve her yere işaret koymuş. Yavaşlayamazsınız, duramazsınız. Ben yine de şimdi ekrana getiriyorum. Şu kısa kaydı aldım ek sitenin önünde. Reza Zarab'ın peşinde Miami'deyim. Şu an arkamda gördüğünüz yer Woodbridge Ranch sitesi. Miami Dave'de bu kolduk seyirlerinin olduğu bir site. Tam arkamdaki yerde, tam arkamda ağaçların arasında arka balkonu gözüken, havuzu gözüken yerde Reza Zarab'ın evi. Reza Zarrab burayı yaklaşık bir yıl önce tutmuş gözüküyor. Emlak listesi kayıtlarına göre burası 5 odası olan ve 4 banyosu olan 
milyon dolar değerinde bir site. Arkasında büyük bir havuzu var. Oldukça büyük bir ev. E, site e, özel bir alan. E, çok sık korunuyor kapıda. Özel bir güvenlik sistemi var. E, her yerde kameralar var. Artı e, sitenin içerisinde yaşamayan ya daha doğrusu sitede oturmayan hiç kimse sitenin içerisine hiçbir şekilde giremiyor. Ancak siteden birisi sizi davet ederse şu arkamda gördüğünüz e, kapıdan nizamiyeden içeri girebiliyorsunuz. Her yerde de dediğim gibi uyarılar var. E, duraklamayın, fark etmeyin. E, kamera kayıtları var şeklinde. E, şu ana kadar dediğim gibi e, zararlı. 4 yıldır yüzü sürü, e, görülmemişti. 4 yıldır ortada yoktu zarar. En son New York'taki mahkemede görülmüştü. E, şu anda zarar bu nevinin parçasında köpekleri koşturuyor. Sayıldığım kadarıyla. Şu anda köpek var. Hatta 4, 5, hatta 6. 6 tane köpek saydım bahçede. Bunlar Zarrab'ın evinin bahçesinde koşturan köpekler. Gördüğüm kadarıyla işlerinde sivri yapıldı var. Evet. Burası Reza Zarrab'ın milyon dolarlık evi. Bahçesi. Ben de sitenin dışından ancak çekebiliyorum. Çünkü site özel güvenlikli ve siteye yaklaşmak bile mümkün değil. Oldukça sıkı kurulan bir site. Kayıtta gördüğünüz gibi Reza Zarrab'ın içeri girip evini görüntülemek, kapısını çalmak, en azından kapısının önünde fotoğraflamak mümkün değil. Yapacak şey iş yerine gitmekti. İş yerinin önüne gittim. Bir mil mesafede bir yer. Orası da yine böyle ince bir dar bir sokağın içerisinde yine duraklamanın mümkün olmadığı bir yer. Etrafında dolaştım. Arabamı uzak bir mesafeye park edip böyle yürüyüş yapan, trekking yapan bir vatandaş gibi etrafta gezindim. İşte cep telefonuyla çekimler yaptım sağa solu böyle turist rolüyle. Hani gazetecinin değişik trikleri var biliyorsunuz. Böyle yöntemlerle baktım hiçbir şekilde Reza Zarab'ı göremiyorum. Evet iş yerinde birileri çalışıyor ama bunlar Latin işçiler gibi gözüküyorlar. Çaresiz bir gün iki gün bekleme ve peşinden sürme. İşte olabileceği meşhur restoranlara gitme, gelme. Hani bir, bir şekilde ben bunu public alanda yakalamaya çalıştım. Public alanda yakalayamayınca son çare artık yapacak bir şey yok. Arabaya atlayıp Reza Zarab'ın iş yerine gittim. Tabi burada talihsizlik şu, bu tip haberlerde e, ekip halinde olmak lazım. Yani arabayı süren birisi, kameraman, sizin e, muhabir olarak ayrı birisi olması gerekiyor. Çünkü gizli çekim yapacaksınız ya da ne bileyim işte mikrofonu da yiyeceksiniz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Saldırıya bile uğrayabilirsiniz çünkü orası adamın özel alanı. Bir de karşımızdaki Reza Zarrab. Yani kaçın kurası. Her şey mümkün. E, yapacak bir şey yok. Ben tek başımayım. Hani gazetemiz kapatıldı, arkadaşlarımız işsiz bırakıldı, biz de işsiz bırakıldık ve tek başıma deli fişek olarak geldim Miami'ye. Bir araba kiraladım. Arabanın kamerasını, e, cep telefonumu araç kamerası olarak arabanın önüne yerleştirdim ve kalktım iş yerine gittim. Şimdi size o görüntüleri izleteyim. Neler olduğunu bir izleyin. Sonra devam edeceğim. Evet sevgili seyirciler. Şu an Reza Zarab'ın yeni iş yerinin önündeyim. Burası 20 dönüm üzerine kurulu bir at çiftliği. Bir barınak, bir e, sosyal club gibi bir yer. Next Level Performance Center adıyla açılmış. İki ortaklı, e, ortaklardan bir tanesi. E, Manuşer e, isimli bir soy ismini hatırlayamadım. İranlı, Amerika, Virginia'da yaşıyor. Diğeri de Aaron Goldschmidt, yani Reza Zarrab. E, son bir yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde açılış yapılacak. 20 dönüm üzerine kurulu, milyonlarca dolar maliyeti olan ultra lüks bir at barınağı. İçeride çeşitli aktivite alanları var. Atların hizmet alacağı, aynı zamanda yarışların yapılabileceği oldukça büyük önemli bir tesis. Ve şu anda e, resmi kayıtlarına göre Florida'nın e, burası yani tüm kayıtlarına başlar. E, burası yaklaşık 20 dönüm üzerine kuruldu ve e, çok sayıda atın aynı anda hizmet alabileceği geniş bir e, tesis olarak gözüküyor. E, bakalım Reza Zarap'ın kapısını birazdan çalacağım. Bulabilecek miyim? Evet buradan devam edelim. Sonra ne oldu? Reza Zarrab'ın işte öndeki işçiye sordum. Sonra ikinci işçiye sordum ve akabinde Reza Zarrab'ı gördüm. Evet Reza Zarrab karşımda. Evet şu anda Reza Zarrab'ın açtığı iş yerine şart kapı gidelim bakalım ne olacak. İsmi gördüğünüz gibi Lex Level Performance Center isimli bir yer. Hello. Hi. How can I find the owner? Uh, it's the guy with the uh, black shirt and black shorts. Where? But I don't know. Is that right? Okay, thank you.
Hello. Uh, how can I find the owner? Yeah, he's here. Yeah. It's a rough here. Hi, how are you? Hi, thank you. And you? Uh, my name is Adam. How are you? Thank you. Actually, I came from Washington DC to speak to with you. You are Reza Zara, right? Who, who are you? I'm a journalist. Who, which journalist? Uh, Adam from Turkey. Okay. Uh, you speak Turkish well, but... Yeah, how are you? Keep English, please. Keep English? For yeah. what? Ah, okay. Okay, doesn't matter for me. I mean, I know you are speaking Turkish very well. Yeah, I came from Washington DC, okay. or just for interview with you. Unfortunately, this is a private property and you have to leave them. Yeah, I know, I understand, but... I came for speak with you. I know, but you gotta leave. It's private property, please. Yeah, I got Right understand. now you are violating the private property. Yeah, but this is a company. I mean, it is a private property and you have to leave, please. Yeah, I understood. But really, I wanna speak with you. You have to leave, sir. Yeah. I would appreciate yeah, because I have I have tons of questions. But, but why not? Reza. Açıkçası bu kadar kolay ulaşmayı beklemiyordum. En azından bir ofisi olur, patron sonuçta. İçeride olur falan diye bekliyordum. Pat diye önüme çıktı. Tabi arabanın güvenlik kamerası ile çekim yaptığım için hani bir insanın özel alanında yani sonuçta orası adamın özel iş yeri e, özel alanı hani kamerayı önüne tutup böyle yüzüne tutup çekmek mümkün değil. Çekerseniz çok agresif olur. Kaldı ki ben nezaketli bir şekilde mikrofon uzatmaya gidiyorum. Hani böyle kap, kaçtı, e, kaptı türünde bir iş yapmak istemiyorum. Ne, nezaketli bir şekilde, nazik bir şekilde mikrofonumu uzatayım, sorularımı sorayım. O da cevap versin istiyorum. Yani en azından fırsat tanımak istiyorum. Tabii Reza Zarap'la konuştum. Kendisine e, nasıl olduğunu sordum. Diyaloğu dinlediniz zaten. Türkçe konuşmak istemedi. Ben özellikle Türkçe konuşmak istedim. Çünkü hani sonuçta Türkiye kamuoyuna hitap eden bir haber yapıyorsunuz. Türkçe konuşulması daha avantajlı. Türkçe konuşmak istemedi. E, kendisine röportaj yapmak için Amerika Washington'dan geldiğimi, kendisini iyi tanıdığımı vesaire söylediğim zaman da işte duyduğunuz gibi burası özel bir alan. Burayı terk edin şeklinde bir e, şeyle yaşadık. E, mecburen de ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü orası özel bir mülk. Yani oradaki etrafındaki çalışanları beni tehdit olarak algılayıp saldırsa kanunen hakları. Yapacağım şey şuydu. İş yerinin dışında yola çıktım. Yani public alana, toplum bir sal bir alan. Orası devletin alanı. Herkes orada durabilir. Yolun kenarına park ettim. Bekliyorum. Hani olur da binadan çıkar falansa hemen görüntüleyeyim. Teleobjektifimi taktım. Objektiflerim hazır. Bekliyorum. Tam beklerken birkaç dakika sonra ilginç bir şey oldu. Bir tane çalışanı Reza Zarrab'ın böyle bir golf arabası tarzı küçük bir arabayla hızlı bir şekilde gelip önüme park etti. Ve agresif bir şekilde benim arabanın kapısına yöneldi. Yanında bir de köpek var. Şaşırdım. Dedi ki sen kimsin diye bağırmaya başladı İngilizce olarak. Ben de gazeteciyim dedim. Camı hani agresif bir şekilde geldiği için hemen kapıyı kilitledim. Çünkü ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Ve yani karşımızdaki Reza Zarrab. Her şey mümkün. Her şey yapabilecek adamlar. Bunlar e, her türlü illegaliteye müsait insanlar sonuçta. Ka arabanın kilidine bastım. Camı kapattım. E, bu şahıs hemen cama elini uzatıp e, bir şekilde e, tabii ben de hazırlıksız yakalandım. Çünkü o anda cep telefonundan biraz önce çektiğim görüntü sağlam değil mi ona bakıyorum. E, bir anda böyle atılınca e, içeriye elini sokmaya çalışıp bağırınca agresif bir şekilde bağırınca ben de hiç muhatap olmadan ya çünkü yani neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ee, ve yabancı bir ülkedesiniz, statünüzle ilgili sorunlarınız var vesaire. Böyle bir tartışmaya girmemek için hemen arabayı vitese atıp hızlı bir şekilde ayrıldım. O tabii arkamdan koştu vesaire falan ama sonuçta böyle bir tatsızlıkta yaşadık orada. Ve böylece Reza Zarrab kısmı geçti. Hemen otele döndüm. Otelde Reza Zarrab'ı cep telefonundan aradım. Şimdi o görüntüyü size izleteyim. Ee, tabii o ara hemen Reza Zarrab, e, akabinde bir görüntü daha izleteyim şimdi size. Facebook sayfasını hemen temizlemiş. Yani 10 dakika içerisinde benden ayrıldıktan sonra yaptığı ilk şey hemen gidip Facebook sayfasını temizlemek olmuş. Ve şimdi otele geldim. Ee, şimdi geldim. Tabii e, merak ettiğim şeyler vardı. Nedir? Mesela oraya gitmeden önce Reza Zarrab'ın Facebook sayfasının, tabii Zarrab olarak değil, yeni ismiyle olan Facebook sayfasının kopyasını aldım. Çünkü... Biliyorum ki Reza Zarrab hemen bunları imha edecek ve tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi size onları göstereyim. Evet, şimdi bu normal şartlarda Reza Zarrab'ın e, bir saat öncesine kadar var olan Facebook sayfasıydı. Yine Aaron Goldschmidt adını almış, parantez içerisinde Richard diyor. Kendisini yine altından devam ediyor. Hani Reza Zarrab, Reza Sarraf, şimdi de Aaron Goldschmidt yine kuyumcudan devam etmiş. Bu sayfa bir saat öncesine kadar aktifti. Ben e, Reza Zarrab'ın iş yerine gidinceye kadar ben bu sayfadan 
e, bilgileri aldım. Tabii sadece bilgileri almadım, fotoğrafları da aldım. Mesela ne gibi fotoğraflar? İşte bu Zarrab'ın yeni hayatından bir fotoğraf. Bir saat öncesine kadar bu yönettiği iş yerinin sitesindeydi. Bu iş yeri yeni kız arkadaşı olarak gözüken kişi. Bu iş yerindeki detaylı bilgiler ve iş yerinden Reza Zarrab'ın yeni hayatından görüntüler. Bunlar bir saat öncesine kadar dediğim gibi sahibi olduğu, patronu olduğu iş yerinin web sayfasında bulunuyordu. Peki sonra ne oldu? İşte ben e, kapıya gidip görüşmeye çalıştıktan hemen sonra otele geldim. E, hemen yakınlarında bir otele geldim ve e, otelde aynı web sayfasını bir daha açtım. Tahmin edeceğiniz gibi Reza Zarrab kendisiyle ilgili bütün fotoğrafları kaldırmış. Kız arkadaşıyla ilgili bilgiler de yok. Kendi web sitesi, kendi Facebook sayfası pardon, Erin Goldschmidt adına açılan da yok. Aynı isimde başkaları var ama Reza Zarrab'ın bir saat öncesine kadar var olan Facebook sayfası da artık kullanımda değil. Reza Zarrab Bin'le görüştükten sonra panik halde hem ismini silmiş hem de fotoğraflarını silmiş ve iş yerindeki kendine ait fotoğrafları da silmiş ama ben o fotoğrafların hepsini daha önceden zaten kopyasını almıştım. Çünkü Facebook sayfasında kendine ait fotoğraflar var. Yani bir arkadaşının Facebook sayfasında ve şirketinin Facebook sayfasında kendinin böyle biraz arkadan görünen bir fotoğrafı var. Onların hepsini hemen kaldırmış. Tabii onların hepsini ben daha önce yedeklemiştim. Hepsi elimdeydi çünkü. Ve akabinde Reza Zarrab'ı aradım. Bakalım telefonda ne yaşamışız. Şimdi size onu da izleteyim. Evet, Reza Zarrab'ın izini sürmeye devam ediyoruz. Reza Zarrab iş yerine yaptığım ziyaret ve kendisiyle yaptığım kısa konuşmadan hemen sonra Facebook sayfalarını ve iş yerinin Facebook sayfalarını kapatmış, temizlemiş. Kendi adına olmayan, tabii ki yeni adıyla Aaron Goldschmidt adına açtığı Facebook hesabında olan bilgileri kapatmış ve Next Level Center, Performance Center adındaki hesabında da kendisine ait olan fotoğrafları kaldırmış. Yani kendisini benzeyen her şeyi ortadan kaldırmış. E bu da onun yaşadığı paniği gösteriyor. Hemen görüşmeden yarım saat sonra bunları yapmış olması ilginç. Şimdi ben de tabii daha önceden web sayfasının bütün bilgilerini kopyaladığım için elimde web sayfasına koyduğu telefon numarası da var. Şimdi o telefon numarasından kendisini arayıp, diyafonu da açacağım, kendisini arayıp konuşmaya çalışacağım. Bakalım neler diyecek. Hello. This is Adam. Adam again, journalist. Who speaking? Adam. Uh, I was there a few minutes ago. Turkish Who journalist. Who would you like to talk to? Uh, Reza Zarrab, Erin Goldschmidt. Well, you got the wrong number. <laughs> Evet, telefonu kapattı. Tekrar arıyorum. Evet, telefondaki diyalog da bu. Ee, tekrar söyleyince akabinde e, ne yaptı? Hemen e, yanlış numara deyip kapattı. Daha sonra da açmadı telefonlarımı. Kendisine mesaj yazdım. Şimdi mesaj görüntülerini de ekrana getireyim. Dedim ki ya bakın ben medeni bir şekilde size mikrofon uzatmak için geldim. Hani hakkınızda vatan hainliğinden, casusluktan, hayırsever iş adamından söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Çok önemli bir isim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletin iki kez Amerika'ya nota verdiği tek isim. Reza Zarrab. Erdoğan iki kere Amerika'ya nota verdi. Amerika'da Reza Zarrab için Erdoğan yapmadığını bırakmadı. Trump'la konuştu, Biden'la konuştu, onu getirdi, bunu götürdü. Milyonlarca dolar avukat parası tuttu, eski New York Belediye Başkanı'na tuttu. Reza da Reza, Reza da. Hatta öyle bir şey ki Obama'nın son döneminde Joe Biden'la eşi Jill Biden'la Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan New York'ta görüştüğünde Emine Erdoğan bütün teamülleri yıkıp Joe Biden'ın eşinden Reza Zarrab'ı istemişti. Yani bu kadar önemli birisi Reza Zarrab Erdoğan için. Erdoğan Amerika'ya her geldiğinde Trump'la yaptığı 10 dakikalık görüşmenin yarısını Reza Zarrab'a ayırmıştı. Reza Zarrab'ı Amerika'da kaçırmak için, şey Reza Zarrab'ı kaçırmak, kurtarmak için eski güvenlik danışmanı Trump'ın 20 gün sonra istifa etmek zorunda kalan e, güvenlik danışmanını kiralamıştı. Büyük lobi firmalı. Yani Reza, Reza Zarrab Erdoğan için çok önemli bir adam. Ve çok büyük korkusu var Erdoğan'ın Reza Zarrab'la ilgili. Ve böyle bir adam. Yani her şeyle önemli bir haber kaynağı. Bu adamın yaptığı her şey ve yaşadığı her şey yeni hayatı, kız arkadaşı. Bu ara Facebook'tan gördüğüm kadarıyla e, binicilik dalanında ödülleri olan başarılı bir sporcuyla beraber şu anda. E, 
Amanda Perskowski isminde e, hayli popüler bir binici olarak gözüküyor kendisi de. Bundan da sosyal medyada e, public bilgiler, açık bilgiler. Hani böyle bir istihbari bir çalışma da yok. Sadece Facebook'tan iz sürerek bulabildiğim çok açık bilgilerden birisi de bu. Kiminle beraber yaşadı, neler yaptı. Ve sonuç itibariyle e, bugün itibariyle işte bugün tekrar Reza Zarab'ın e, evinin olduğu yere gittim. Belki sokakta, çarşıda, pazarda görüntüleyebilirim diye ama olmuyor. E, i̇şlerinin önünden tekrar bir geçtim. E, yine işlerin etrafında kendilerince bir güvenlik var ama herhangi bir şekilde Zarab ortada gözükmüyor. Tekrar kapıyı dışarı alıp içeri girme imkanı olmadı. E, ve sonuç itibariyle Türkiye tarihine damga vuran, çok önemli işlere imza atan, Türkiye tarihinin gördüğü en popüler, en tartışmalı konulardan Reza Zarrab'ı 4 yıl sonra Miami Davy'de buldum. Mikrofon uzatıp konuşmaya çalıştım. Kabul etmedi, konuşmadı. Siz de diyalogları gördünüz. Ekibi biraz agresif davrandı. E, telefonlarıma, mesajlarıma dönmedi. Ama elimde fotoğrafları var. Elimde daha önce kendi sosyal medya sayfalarında arkadaşlarının sayfalarına koyduğu görüntüleri var. Şahsen Reza Zarrab'ı çok iyi tanıyorum. Çünkü 2013'ten bu yana Reza Zarrab'ı takip ediyorum. Daha Türkiye'de Reza Zarrab'ın adını hiç kimse duymadan ben duyuyordum. Çünkü Reza Zarrab bizim e, muhabirlerimizden Kamil Mama'nın haber için aradığı bir isimdi. Şu parantezi de açayım. Bu haberi yaparken oldukça dikkatli olmaya çalışıyorum. Nedeni de şu. Çünkü Reza Zarrab belalı bir adam. Gerçekten belalı bir adam. Şöyle ki 2013'te muhabirlerimizden Kamil Maman Reza Zarrab'ı haber için aradığında işte bu yolsuzluk iddialarını sormak için aradığımızda kendisi bize cevap vermek yerine hemen AKP'li bakanlar, Egemen Bağış, Muammer Güler'i falan arayıp onları üzerimize salmıştı. Hatta yetmiyor. Hüseyin Çeli ve benzeri isimleri de araya koyup bunlar benden rüşvet istedi diye böyle ahlaksız bir yalanı da ortaya attı. Şimdi böyle bir isim Reza Zarrab. Yani ben mikrofon uzatmak için yanına gittiğimde kendisi bunlar bana saldırmaya geldi diyebilir, benden rüşvet istemeye geldi diyebilir, her şey diyebilir. O yüzden her şeyi kayıt altında tutmaya çalışıyorum. Çünkü Reza Zarrab böyle bir kişi. Evet sonuç itibariyle şöyle söyleyeyim. Reza Zarrab, hani uzatmadan te- temel bir e, noktayla bağlayayım. 4 yıl sonra Reza Zarrab, kayıplara karışan, ortada olmayan Reza Zarrab'ı yeni ismi, yeni hayatı, yeni kız arkadaşı, yeni evi, yeni işiyle, yeni dünyasıyla Miami Davy'de görüntülemiş, kendisiyle kısa da olsa görüşmüş olduk. Evet, önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Çok konuşulacak bir isim Reza Zarrab. Hele hele önümüzdeki dönemde Halk Mak davasını tekrar önümüze düşeceğini ve Reza Zarrab'ın tekrar sanık kürsüsüne çıkacağını düşünürseniz Reza Zarrab daha da önemli hale geliyor. But why not? Reza, 